بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي على النهار مكبر الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاض والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصحابة أجمعين وسائر الصالحين أجمعين الله سبحانه وتعالى മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് രോഗങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും നൽകി അവനെ പരീക്ഷിക്കുകയും ധിക്കാരികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഏതവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് മസ്ജിദുകളുമായി അവേധ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച മുമ്മിനന് മസ്ജിദുകൾ അടക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൽബിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും എങ്കിൽ നിത്യവും മസ്ജിദിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്ക് പ്രതിബന്ധം കാരണമായി പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദിൽ പോകുന്ന കൂലി ലഭിക്കും ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്ന കൂലി ലഭിക്കും എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മസ്ജിദുകൾ തുറക്കാൻ അപാധത്തുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വിദൂരങ്ങളിലാണെങ്കിലും സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ഡിസ്റ്റൻഡ് റിലേഷൻസ് ഇൽമുകൾ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ഒരുക്കി ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം ഒഴുക്കെ നല്ല പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഇമാം നബവി അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കുത്തുബും മുജിത്തഹിദ് ഫിൽ മധഹബ് മധഹബിലെ മുജിത്തഹിദും ആയ ഇമാം അബൂ സക്കരിയ മഹീദ്ദീൻ ഷറഫുൻ നബവി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അതിപ്രശസ്തമായ റിയാദു സ്വാലിഹീൻ സജ്ജനങ്ങളുടെ പൂവനം എന്നു പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഷാല്ല ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പഭാഗം വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതിലേറ്റവും ആദ്യമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാഠം നെയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇമാം നബി അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആമുഖത്തിൽ ഈ കിതാബിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഒന്നും അള്ളാഹു താല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല പടച്ചത് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിവാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും വിവാദത്തായിരിക്കണം ഹാസായ നിസ്കാരം പോലുള്ള 
അഴിമാദത്ത് കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ജീവിതം കച്ചവടവും കൃഷിയും വിവാഹവും സന്താനങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഇലാഹി സ്മരണയിലും ഇലാഹി തൃപ്തിയിലും ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആമ്മായ അഴിമാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചറിയുകയും അള്ളാഹുവിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്നലില്ലാഹി അഴിമാദൻ ഫുത്വന തൊല്ലഖുൽ ദുന്യ വഖാഫുൽ ഫിത്തന ഇമാം നബയ്യ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മുഖദ്ദിമയിൽ പറയുന്ന കാവ്യമാണിത് എടുത്തുദ്ദേശിച്ച ഈ കാവ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ അവർ ഈ ദുനിയാവിനെ ത്യജിക്കുകയും ഫിത്തനയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത് ശാശ്വതമല്ല ഇത് മനുഷ്യന് താൽക്കാലിക ഇടം മാത്രമാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ദുനിയാവിനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും എന്നാൽ ശാശ്വതമായ പരലോകത്തേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജീവിതം ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു തൊല്ലക്കുദ്ദുന്യ അവർ ദുനിയാവിനെ തൊലാക്ക് ചെയ്തു ഈ ദുനിയാവ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ശാശ്വത ഇടം അല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ജാലൂഹ ലുജ്ജത്തൻ ഒത്തഹദു സ്വാലിഹൽ അമാലി ഫിഹ സുഫുന ഈ ദുനിയാവിനെ ഒരു സമുദ്രമായി സങ്കല്പിക്കുകയും ഈ സമുദ്രത്തിൽ കരക്കണയാനുള്ള കപ്പൽ വിവാദത്താണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു നാം ആ വഴിയിൽ പോകണം ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം അവർ കാണിച്ചു തന്ന പന്ഥാവിനെ നാം പിന്തുടരണം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം ആരം റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹദ്വജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റിയ മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഖില മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുത്ത് സമാഹരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ റിയാദ് സ്വാലിഹൈൻ ഇമാം നബവി തങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നത് ഈ എൽമി പ്രചരണം എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സഹായം ഇത് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ് ഒത്തവനു അലൽ ബിർ വക്കുവ നന്മ ചെയ്യാനും തക്കുവ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പരസ്പരം നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക എന്തെങ്കിലും എൽമ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അമലാണ് വല്ലാഹു ഫി അവനിൽ അബുദി മാക്കാനൽ അബുദു ഫി അവന് അഹീഹി ഒരു സഹോദരനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കും ആ സഹായം ഏറ്റവും വലിയ സഹായം എൽമിൻ്റെ സഹായമാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത ഒരു കൂലി തന്നെ ദല്ലാലിന് ഗൈഡിന് ലഭിക്കും എന്ന് വസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നന്മയിലേക്കൊരാൾ ക്ഷണിച്ചാൽ അത് കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവനും കൂലിയിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അവരുടെ കൂലിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറയാതെ അള്ളാഹു താല മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കൊച്ചു ഗ്രന്ഥം ഒരു കൺസൈസ് ഹദീസുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായ ഹദീസുകളും 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ആയാത്തുകളും വളരെ സ്വഹീഹായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും മാത്രമാണ് ഏത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് റിയാദു സ്വാലിഹൈൻ അറബിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എങ്കിലും മലയാളത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പാഠം ബാബുൽഖലാസി വഹ്ലാറിയത്തി ഫി ജമി അല്ലാലി വൽ അഖ്വാലിൽ ബാരിസത്തി വൽ ഖഫിയത്തി ഇഖ്ലാസിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നെയ്യത്ത് ഹാദറാക്കുക അഥവാ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധിയോടുകൂടിയും ആ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽ ഹാദറാക്കിക്കൊണ്ടും വേണം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബാഹ്യമായതും രഹസ്യമായതും ആയ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു നല്ല നെയ്യത്തുണ്ടാകണം ആ നെയ്യത്ത് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാകണം ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഹരീസ് ഉദ്ധരിക്കാൻ കാരണം ഇത് ബുഖാരിയിലും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസ് തന്നെയാണ് അമീർ ഉൽ മുമിനീൻ ഉമർബുൽ ഖത്വാബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه يا يا وخاري مسلم أدرجة الله حديث عنه ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കസാരം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയാകുന്നത് നെയ്യത്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണോ അവനുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതു തന്നെയാണ് ഭവിക്കുക അവൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവുക ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം കച്ചവടമാണ് പോകുന്നത് മക്കയിലേക്കാണ് വിസ ഒമ്രയുടേതാണ് കച്ചവടം നടക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം കിട്ടും ഒമ്രക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വച്ച് എന്തോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിറ്റു അത് കുഴപ്പമില്ല കച്ചവടമാണ് ലക്ഷ്യം ഇനി അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ചില കിട്ടുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് അത് മറ്റു പല സ്ഥലത്തും കിട്ടും പക്ഷെ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ഒമ്ര കിട്ടും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒമ്ര കിട്ടലായി അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൂട്ടത്തിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളും നടന്നു എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള എഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹിന മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഒമ്പ്ര ചെയ്യണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പോകുന്നു പക്ഷേ കയ്യിൽ ക്യാഷൊന്നും ഇല്ല മക്കളെ പോറ്റാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കച്ചവടം നടക്കും മക്കളെ പോറ്റുന്നതും നിർബന്ധമായ ഒരാമൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവന് അതുകൊണ്ട് കൂലി ലഭിക്കും فتصوير أوقات المباح بنية 
മസ്ഹൂബത്വം ഫിൽ ഖൈരി ഫസ്ഹൂബിൽ ഇത്തില മഹദൂം ഞങ്ങൾ ഈ ആശയത്തെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തെയും നെയ്യത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ അമലായും ഫർദായ അമലായും മാറ്റി തീർക്കാൻ സാധിക്കും കുളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ശരീരമാസകലം വെള്ളം ഒഴുക്കുക തൊഹൂറായ വെള്ളം അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒഴുക്കുന്നത് ചൂടുണ്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് കുളി എന്ന് പറയും എന്തിനാണ് കുളിക്കുന്നത് മസ്ജിദിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കുളിക്കുകയാണ് ജുമാക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജുമ ദിവസത്തെ സുന്നത്തായ കുളി കുളിക്കുകയാണ് കർമ്മം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ സുന്നത്തിന് പ്രത്യേകമായ കൂലി ലഭിക്കും ജനാപത്തുണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് കുളിക്കുന്നത് ആ നീയത്തോടുകൂടി എങ്കിൽ ഒരേ കർമ്മം തന്നെയാണ് പ്രതിഫലം എഴുപതിരട്ടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാം അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂലിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല തണുപ്പ് മാത്രം കിട്ടുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നു വേറെ ഒരാൾക്ക് എഴുപതിരട്ടി കൂലി ലഭിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കർമ്മം അതിൻ്റെ കൂലി മാറിയത് അത് നെയ്യത്ത് കൊണ്ടാണ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഈമാൻ ശക്തി ആകലോടു കൂടി കുറഞ്ഞ അമൽ ചെയ്യുന്നതും ഈമാനിൽ നുഖസാനുള്ളതോടു കൂടി ധാരാളം അമൽ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നാക്കസ്വായ ഈമാനോടുകൂടി ധാരാളം അമൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ശക്തമായ ഈമാനോടുകൂടി കുറഞ്ഞ അമൽ ചെയ്യുന്നത് ഈമാൻ അള്ളാഹുവിലുള്ള ഈമാൻ അതാണ് എഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള ഈമാൻ്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന തീരുമാനം എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ റസൂലാഹി സാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ജിബിരീൽ അലഹി ഇസ്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് ജിബിരീൽ അലഹി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു മൽ എഹ്സാൻ എന്താണ് സച്ചരിത പാത നന്മ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലാഹി സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി നിന്നെ മുതലാളി നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ നിന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കലാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു മെൻ്ററുണ്ട് ഒരു ഗുരുവുണ്ട് ഒരു നോട്ടക്കാരനുണ്ട് എന്ന ഒരു സ്ഥിതി വേണം അത് ആത്യന്തികമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടമുണ്ട് എന്ന ഒരു കാര്യം നിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നവനവൻ്റെ മിസ്ത്രി സൂപ്പർവൈസർ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി മെച്ചപ്പെടും ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അവരുടെ മേൽ ഒരാൾ നോട്ടക്കാരനുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ അത് മെച്ചപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ സർവൈലൻസ് ക്യാമറയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിന് സൂക്ഷ്മതയുണ്ടാകും എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നോട്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ട് കണ്ണൻ്റെ ഇടം വെട്ടിയുള്ള നോട്ടവും ഹൃദയത്തിൽ ഗോപ്യമാക്കി വെച്ചതും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു യാലമു ദബീവൻ കൂരിരുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ കറുത്തിരുണ്ട പാറയിൽ നടക്കുന്ന കറുത്ത ഉറുമ്പിൻ്റെ ചലനത്തെ അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സമുദ്രാഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ തസ്ബീഹ് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എൻ്റെ ചലനം എവിടെയും അവൻ കാണും 
ഈ ഒരു ബോധം മനുഷ്യനെ ഓരോ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവന് വേണ്ടിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനിഷ്ടപ്പെട്ട അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാകണം അല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതിക താൽപ്പര്യങ്ങളോ കടന്നു വരും ആ കടന്നു വരലിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നെയ്യത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കർമ്മത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫർദായും സുന്നത്തായും അതൊന്നും അല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും നെയ്യത്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അപ്പം മുബാഹായ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധം ഉള്ളതും അല്ല നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അമൽ കൂലി കിട്ടുന്നതാക്കി മാറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പ് മാറാനാണ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകണം വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് പുണ്യമായി മാറുന്നു അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല നല്ല സന്താനം ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നു ചരിത്രം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഓരോ സമയത്തുമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത് നല്ല കുഞ്ഞ് ലഭിക്കണം എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി ആകുന്നു അതിലവന് കൂലി ലഭിക്കുന്നു ഇനി കുഞ്ഞ് ജനി ജനിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇനി മക്കളുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീ പുരുഷ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിൽ തൻ്റെ പൈശാചിക വികാരങ്ങളെ മാറ്റി നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ ഇത് കാരണമാണ് എന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടിയാകുമ്പോൾ അത് അവന് കൂലിയായി മാറുന്നു അങ്ങനെ തൻ്റെ കർമ്മത്തിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് വേണം സൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് മുഹാജിർ ഉമ്മു ഖൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹാബി അഥവാ ഉമ്മു ഖൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മദീനയിൽ ഉള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ വിവാഹവും നടക്കുമല്ലോ എന്ന മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചു പോയി അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിവുള്ള റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ മനുഷ്യനെ ക്ലിയർ ചെയ്യലും ഈ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കലുമായിരുന്നു ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹിജറയാണ് റസൂലിലേക്ക് ഹിജറയാണ് ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം വിവാഹം ചെയ്യലാണ് എങ്കിൽ അവൻ അത് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പൊതുവായ ഒരു സന്ദേശവും പിടികിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വെച്ച് ഉപദേശം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മാനസിക ക്ഷീണവും വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി കൂടി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഉമ്മുൽ മുമിനീൻ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم ورسينهم كعبة يود يدهم جيان ويندي كعبة بوليكيان ويندي ورم أور بيداء إن برأينا پردهشة اتيال أور مجوانم بومي پردهش ويدنغم ഭൂകമ്പം ചലനമോ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ട് ഭൂമി അവരെ പിടിച്ചു വിഴുങ്ങും ബി ബി റലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു റസൂലെ ഖൈഫ് യുഖ്സഫ് ബി അവലിഹിം വ ആഹ്രിഹിം 
അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുക വഫീഹിം അസ്വാഖ് വഫീഹിം അസ്വാഖുഹും വമൻ ലൈസമിൻഹും മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നവരും ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നവരും ഈ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ വന്നവരും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم إلا مريم بدي تشبه لهم أبدأ بومي بدي تشبه لهم بو آلغل ماتي بيارد رجل سكان شهد آنغانا شهدنا ريدي الله إلا مريم بدي تشبه لهم بيننا أور أور تردهم نيتان سرج بونر جهن مغالت أبر كادن ده رضي فلم لبيكم മിനിയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ഷേദികൾക്ക് അവരുടെ ആ ചിന്തയനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും രോഗം വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഹദീസിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം കാണിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കൊണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ടും ഭൂമി പിടിച്ച് വിഴുങ്ങൽ കൊണ്ടും മലയിടിച്ചിൽ കൊണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മിനിങ്ങളായ ആളുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾ വരും കള്ള് ഷോപ്പുകൾ അടച്ചു വേശ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു ചൂതുകളിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഴുവനും അടച്ചുപൂട്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മസ്ജിദുകളും പൂട്ടിയില്ലേ ആരാധനാലയങ്ങൾ പൂട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നിച്ച് എല്ലാം ബന്ധാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ബന്ധാക്കും മിനിങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കുറയുന്നില്ല പോകുന്ന കാലത്ത് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ പോകാത്ത കാലത്തും കൂലി കിട്ടും എന്നാണ് കാണാത്തതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ കാണണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചവർ നോക്കിയാൽ കാണാത്ത ക്രോണയെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ദൈവമില്ല സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവൻ മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ പേടിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ സൂക്ഷ്മജീവി അതിസൂക്ഷ്മമായ ജീവികളെ പേടിക്കുകയാണ് വലത്തോട്ട് തിരിയാനും ഇടത്തോട്ട് തിരിയാനും മനുഷ്യന് പേടിയാകുന്നു ശാസ്ത്രം വിജയിച്ചു ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ ശാസ്ത്രം ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യാലം ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ദൈവമാണ് സൃഷ്ടാവാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെ രോഗം തരുന്നു അവൻ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയും അവൻ തരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം കീഴടക്കാൻ കഴിയും ഇനിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന സമയം അള്ളാഹു താല അതിനേക്കാൾ വലിയ രോഗം ഇറക്കുകയാണ് വസൂരിയും കോളറയും മറ്റും കീഴടക്കിയപ്പോൾ ദൈവനിഷേധികളായ വിഷഗ്വരന്മാർ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു എല്ലാം കീഴടക്കി ഇനിയൊന്നും വരില്ല എന്ന് അതിനുശേഷം പിന്നെയും വരുന്നു അവസാനമായി നിപ്പ വന്നു കുറേ ആളെ അത് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ നിപ്പയെയും കീയടക്കി എന്ന ധാഷ്ട്യത്തോടെ പറയാനാണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ കീഴടക്കിയിട്ടില്ല നീ കീഴടങ്ങുകയേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് തലകുനിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യൻ ഒന്നുമല്ല ലോകത്തെ വലിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലാണെന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ രോഗവ്യാപനം കൊണ്ടുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ 
ധിക്കാരികളായി തീരുന്നത് മഹാസങ്കടമാണ് അള്ളാഹു രക്ഷിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം